안녕하세요 아트미디 앤디제입니다 본 영상에서 소개해드릴 제품은 오디언스사의 ID14 마크2 입니다 본 영상부터 새로운 컨셉으로 리뷰와 강좌 진행을 해보겠습니다 그리고 언제나 말씀드리지만 제 리뷰는 완전 제 개인 의견이기 때문에 대충 걸러서 들어주세요 오디언트사 제품을 써보신 분들은 잘 아시겠지만 어, 가격 대비 굉장히 훌륭한 성능을 자랑하죠 특히 ID14 마크1이나 ID44의 경우 오디언트사의 정말 핵심 제품입니다 예전에 나왔었던 이 ID14 마크1만 해도 굉장히 많은 사랑을 받고 있죠 하지만 이번에 출시된 ID14 마크2는 완전히 다른 장비입니다 모투 M2가 2020년 홈레코딩계를 장악했다면 2021년은 오디언트 ID14 마크2의 해가 되지 않을까 싶은데요 이 ID14 마크2는 우선 미친 스펙을 자랑합니다 DA 다이나믹 레인지가 무려 125dB 이 가격에서 싹 미친 거죠 그전 시리즈가 이제 117dB 그리고 M2가 다이나믹 레인지가 120dB 입니다 물론 직접 들어보지 않는 이상 음질을 모르는 겁니다 스펙상 수치는 숫자일 뿐 저는 이제 뭐 완벽히 모든 것을 보여준다고 생각하지 않습니다 한마디로 직접 듣고 비교해 봐야죠 그리고 M2는 제가 아직 공수하지 못해서 이번 리뷰에서는 어렵고 다음에 이제 찍을 다른 영상에서 함께 꼭 비교해서 뭐 어떤 느낌인지 말씀드리도록 하겠습니다 먼저 제품의 물리적인 부분은 전 모델보다 상당히 개선됐습니다 자 보시면 제일 먼저 보여드릴 거 이전 제품을 이제 보시면은 이렇게 여기 이 헤드폰 단자가 달아졌죠 모든 유즈들을 배려해서 만들어준 6.35와 3.5mm 두 개의 헤드폰 단자 아마 많은 분들이 처음 이제 인터페이스 타고 이제 신나서 집에서 해보려고 딱 갔다가 막상 해보려고 보니까 헤드폰 구멍에 안 맞아서 빡치는 경우가 많았을 겁니다 하지만 이번 ID14 마크2는 그럴 걱정이 전혀 없죠 3.5 그리고 6.35 둘다 있기 때문에 뭐 굳이 이런 젠더 따위 필요 없습니다 입력은 그대로 똑같이 이렇게 투입력에 기타나 베이스용 하이지 입력이 이렇게 전면부에 하나씩 있습니다 임피던스 매칭을 위해 기타랑 베이스는 꼭 여기 있는 전면부 하이지에다가 연결해 주세요 왜 그런지 궁금하신 분은 어, 제 영상들 중에서 이제 사운드 레코딩이라는 영상들이 있는데 사운드 레코딩 4-2편 DI 박스 편을 살짝 참고만 좀 해주세요 그리고 깜짝 놀란 게 출력이 총 4개입니다 원래 이렇게 2개였죠 하지만 지금은 이렇게 4개 그래서 별도의 모니터 스피커 한 조를 더 연결 가능하고 그리고 아니면은 뭐 다양한 용도로 이 추가 출력을 사용할 수가 있습니다 USB 단자는 C 단자고 저번이랑 동일하게 이제 뭐 후유문부에 보시면은 A 닷 입력이 있어서 최대 8 입력까지 확장이 가능합니다 상판은 뭐 동일하게 이렇게 레벨 미터 보이시고 팬텀 파워 스위치 마이크 게인 그리고 뭐 볼륨 컨트롤 버튼 헤드폰 컨트롤 버튼 그리고 ID 이제 ID 버튼을 해가지고 뭐 아시는 분들 다 아시겠지만 뭐 일반 노래 트는 이제 재생 플레이어 거기 이제 뭐 볼륨이나 이런 거 마우스 갖다 대놓고 이거 누르시고 볼륨 노브 돌리면은 컨트롤이 가능해집니다. 그럼 이제 음질로 넘어갈 건데요. 아그 전에 제가 한 가지 깜빡할 뻔했는데 정말 제 감동이 복받쳐 오른 기능이 하나 또 있습니다. 바로 루프백 기능이죠. 오디언트에서 전에 출시한 저가형 시리즈 에보4랑 에보8이 있는데요. 그둘다 이제 루프백이 다 지원됐습니다. 동일하게 이 ID14 마크2부터도 이제 루프백이 사용이 가능합니다. 그래서 이제 실시간 노래방이 되었던 뭐가 되었던 인터넷 방송을 이제 스테레오 믹스 기능과 동시에 함께 사용이 가능합니다. 루프백이 되니까요. 그러니까 이번에는 진짜 오디언트가 아주 그냥 칼을 갈고 나왔어요. 그럼 모두가 궁금해하시는 음질은 어떨까요? 사실 모투 M2와의 음질 비교가 사실 저도 제일 기대가 되는데 뭐 아직 구하지 못했으니 뭐 이번에는 그냥 간단하게 ID14 전 버전과 이제 비교만 해보고 모투 M2는 다음에 제가 공수해서 꼭 리뷰를 하도록 하겠습니다 야 근데 정말 감탄한 게 
이제 진짜 장비들이 상향평준화 되어 가지고 100만원 이하라도 소리는 거의 뭐 100만원 급이에요 그래서 이제 일단은 이두 제품의 비교는 어떻게 했냐 스포티파이를 통해서 이제 두 제품을 전환하면서 들었습니다 그러니까 다른 두 대의 컴퓨터에 각각 인터페이스를 물리고 여러분 아시겠지만 스포티파이 같은 경우는 어떤 컴퓨터에서 재생을 할지 선택이 가능합니다 그렇기 때문에 뭐 1번 컴퓨터로 하면은 ID14 마크2가 나오고 2번 컴퓨터로 하면은 ID14 마크1이 나오게끔 그렇게 전환해 가면서 바로바로 실시간 비교를 해 봤는데요 레퍼런스 곡으로는 우리나라 대한민국의 자랑스러운 영웅들 BTS의 다이다마이트를 틀었고 그리고 영화계의 대부 한스 지머의 Why So Serious 그리고 언제나 봐도 감동적인 명화 아마데우스의 OST를 레퍼런스로 들어봤습니다 사용한 스피커는 제 암피온 218로 테스트를 하였습니다 자 ID14 마크1 정말 훌륭하죠 음질 정말 좋습니다 하지만 ID14 마크2와 비교 후 꽤나 큰 차이가 나더군요 BTS의 경우 그러니까 다이나마이트라는 곡의 경우 이제 그 첫번째 버스 나오다가 어쩌고 저쩌고 핑퐁 하면서 프리코러스가 딱 들어가잖아요 거기서 기타랑 이제 킥하고 스네어가 딱딱 나오는 부분인데 거기서 꽤 차이가 나더라고요 우선 기타 사운드 패닝이 ID14 마크2가 훨씬 넓어요 훨씬 넓고 킥하고 베이스 때려줄 때이 베이스 깊이가 1 4 마크2가 좀더 아래까지 내려갑니다 한마디로 이제 베이스 저역 음답이 이제 좀더 넓다고 볼수 있겠죠 그 다음에 한스 지머의 Why So Serious 같은 경우는 이제 이 노래 많은 분들이 아실 거예요 여기서 이제 젓가락 똑똑똑똑 치는 부분이 나옵니다 그래서 딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱 하면서 동시에 이제 잔잔하게 워블 베이스가 나오는데 그 사운드 디테일이 조금 다르게 들립니다 약간 이 워블 베이스의 그 중음대에서 디스토션이 살짝 걸려있는 사운드가 들리는데요 이 베이스 사운드가 ID14 마크2에서 그 디스토션의 질감이 훨씬 더 디테일하게 들리더라고요 그리고 젓가락 행진곡이 이제 끝나면서 현악기 파트 이제 막다 긁으면서 확 조용해지면서 베이스를 미친 듯이 난무하는 부분이 있어요 그 부분에서 ID14 마크2 같은 경우는 달팽이 가 그냥 지진을 일으킵니다 옹 하는 게 굉장히 강력하게 들려요 ID14 마크1 같은 경우는 그에 비해서 그냥 여기 저음 나와요 정도 수준으로 점이 있다 수준으로 이제 부드럽게 옹 하면서 나오게 됩니다 확실히 저음 역대가 더 열려 있어요 ID14 마크2가 자 이제 마지막으로 아마데우스 OST에서 이제 그 오케스트라 곡들을 이제 들어봤는데 확실히 이 오케스트라의 폭성함은 ID14 마크2가 훨씬 잘 표현을 해줍니다 그 가각기의 배치도 마찬가지고요 그리고 특히 이제 오페라 곡을 들었을 때그 성악가의 목소리가 이 울림통에 이런 게 ID14 마크2로 들었을 때 훨씬 더 중앙에서 쨍쨍하고 그 리버브 테일부터 시작해서 모든 게더 디테일하게 들려요 그러니까 마크1 같은 경우는 좀 가늘게 들리는데 마크2는 확실히 그 풍성하게 들려요 이제 ID14 마크2가 퍼져서 들린다는 그런 느낌과 다르게 훨씬 더 이제 리버브랑 그 홀의 울림 같은 소리까지 다잘 잡아내는 거죠 또 이제 확실히 오케스트라로 들으니까 이 차이점이 훨씬 잘 들리더라고요 ID14 마크2가 확실히 이제 그 카메라로 들었을 때 넓은 시야에 이제 DSLR 카메라라고 치면은 ID14 마크1 같은 경우는 약간 그 스마트폰 예전에 다이소에서 팔았던 그줌 렌즈 있죠 그 렌즈 중에 휘시아이 효과가 있어요 약간 그런 느낌이라고 볼것 같아요 그러니까 막 ID14 마크1이 뭐 좁은 사운드라는 게 아니라 마크2에 비교했을 때 그때 약간 동그랗게 중간에 모인 느낌이 들어요 그러니까 한마디로 이제 ID14 마크2가 워낙 넓고 주파수 응답대가 이제 광범위하다 보니까 일사가 약간 쭈글해지는 거죠 그 이번에는 마이크 프리인데요 마이크 프리는 오히려 이둘다 똑같은 오디언트 콘솔에 쓰인다는 마이크 프리가 장착되어서 그런지 그렇게 큰 차이는 그러니까 톤에 대한 차이는 확실히 크게 느껴지지 않았어요 모르겠습니다 제가 맞기라서 그런지 모르겠지만 뭐 비슷한 색깔의 마이크 프리였고 다만 이제 다이나믹 레인지 차이는 어느 정도 나더라고요 확실히 아이디 리사 마크2가 다이나믹 레인지가 좀더 넓다 보니까 이제 거기에 좀 차이가 있었고요 그래서 어쨌든 내린 결론은 이 아이디 리사 마크2 
얘는 그냥 미쳤고 가격 대비 깡패의 수준이 아니라 가격 대비 양아치입니다. 그때는 깡패가 되는 거야. 덕분에 현재 홈 레코딩 샵을 보면 뭐 제가 속해 있는 어, 홈 레코딩 오케이, 업체도 마찬가지지만 아이디 리사 마크 원의 가격이 훅 떨어졌어요. 원래 아이디 리사 마크 원이 처음 나왔을 때는 42만 원이었던 걸로 기억하는데 지금은 29만 원 정도로 하고 있을 겁니다. 어 그러니까 아이디 리사 마크 원은 이제 무서운 후기제가 나타나면서 20만 원대로 내려가면서 20만 원대의 인터페이스를 내가 군림하겠다 하면서 내려간 건 느낌이고. 아이디리사 마크2 같은 경우는 이제 100만 원 아래에서 다 잡아먹어 버리겠다 약간 그런 느낌이죠 물론 이제 M2를 들어봐야 했죠 어쨌든 입력 두개 스피커 두조 그리고 A. 입력까지 해서 루프백까지 이 모든 걸다 지닌 인터페이스가 필요하신 분들이라면 그냥 지르세요 지르는 게 답입니다 저도 사실 지금 큰 딜레마에 빠져 있습니다 루프백이 되는 약간 중저가형 인터페이스가 필요한데 하... 지르냐 마느냐 하지만 돈이 없습니다. <목소리> 어쨌든 이번 영상은 여기까지이고 제 말을 이제 완전히 아까 처음 말씀드린 것처럼 믿지 마시고 판단은 여러분께서 직접 들어보시고 해주세요. 그러면 시청해주셔서 감사합니다.